வெல்கம் டு என்மைன்ஸ் அகாடமி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் எதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம் எஸ்எம்பிஎஸ்னா என்ன எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதில் என்னென்ன கேபிள்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அவுட்புட் கேபிள்ஸ் வருது அது எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எதை பற்றினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிப்செட் ரேம் அண்ட் பயாஸ் இந்த மூணை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க என்னன்னு வீடியோல பார்க்கலாம் சிப்செட் ஃபர்ஸ்ட் சிப்செட்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சிப்செட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் இண்டபெண்ட் மதர் போர்ட் சிப்ஸ் இண்டிபெண்ட் மதர் போர்ட் சிப்ஸ் ஆர் இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த கண்ட்ரோல் தி ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிட்வீன் தி சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் ஆர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் சிப்செட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் சிப்பு தான் இல்லைன்னா ஐசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டில் தான் இருக்கும் அதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஃப்ளோவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டேட்டா மூவ் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சிப்செட் பண்ற வேலை அது நம்ம யூஸ் பண்ற மைக்ரோ ப்ராசஸர் சிபியூக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ற எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் லைக் கேசி ஹார்ட் டிஸ்க் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றதுதான் இந்த மட்டும் அது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ரெண்டு பிரிட்ஜுமே என்ன பண்ணும் ஆக்சுவலி பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக ஒருத்தர் தேவை ஸோ அதுதான் அந்த பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கு அதை என்ன பண்ணுன்னா அதுதான் வந்து இன்டர்மீடியட்டாக நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இட் ஸ்பெசிஃபைஸ் set of functions that communicate between the cpu and the external devices abrinu solluvanga ipo vaanga first idha motherboard indha motherboard la da vandha pathina andha chip irukum actually vandha pathina idhu vandha heat sinking mari irukum idhuk keela da vandha pathina andha chip irukum so adhuk mela da vandha pathina indha heat sinking idhu irukum ena chip appadina enna aguna process aite irukum illaingala so appo indha heat produce avakudadu abbingiradhukaga indha chip panirupanga இது வந்து இதுல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுத் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நார்த் பிரிட்ஜ் ஒரு ஒர்க் பண்ணும் சவுத் பிரிட்ஜ் ஒரு ஒர்க் பண்ணும் இந்த நார்த் பிரிட்ஜ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெமரி ரிலேட்டடான ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுதான் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த சவுத் பிரிட்ஜ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐஓ போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஐஓ போர்ட்ஸுக்கு உண்டான எல்லா வேலையும் இதுதான் பார்க்கணும்னா இந்த சவுத் பிரிட்ஜ் தான் பார்க்கும் ஸோ இந்த சவுத் பிரிட்ஜ் டைரக்டா என்ன ஆயிருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மதர் போர்ட் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்காது இந்த சவுத் பிரிட்ஜ் எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்த் பிரிட்ஜோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த நார்த் பிரிட்ஜ் தான் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேரக்டா வந்து மதர் போர்டு கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் சோ அதோட பங்கன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சவுத் பிரிட்ஜ் சவுத் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இட்ஸ் நாட் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு தி சிபியூ ப்ராசஸ் கூட என்ன ஆயிருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேரக்டா என்ன ஆயிருக்காது கனெக்ட் ஆயிருக்காது இட் இஸ் ஆல்சோ நவுன் ஆஸ் தி இன்புட் அவுட் புட் கண்ட்ரோலர் ஹப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சவுத் பிரிட்ஜ் தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்புட் அவுட் புட் கண்ட்ரோலர் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா பேக் பண்ணல ஐஓ போர்ட்ஸ் எல்லாமே அதுல ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த சிப்செட் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆனா தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் சவுத் பிரிட்ஜ் ஹேண்டில்ஸ் தி மதர் போர்ட்ஸ் ஸ்லோயர் கனெக்ஷன்ஸ் அதாவது இந்த சவுத் பிரிட்ஜ் எந்த மாதிரியான கனெக்ஷன்ஸ் யூஸ் ஆகுனா ஸ்லோவர் கனெக்ஷன்ஸ் இப்ப நான் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் எப்பயாவது தான் இன்புட் கொடுப்பேன் ஸோ அப்ப எனக்கு அந்த டைம்ல அது ஒர்க் ஆனா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி டிவைசஸ் தான் இந்த சவுத் பிரிட்ஜ் வச்சிருக்கும் தீஸ் இன்டர்ஃபேசஸ் மே இன்க்ளூட் பேரல் போர்ட் சீரியல் போர்ட்ஸ் யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் ஸோ அந்த சவுத் பிரிட்ஜ் எது எதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணும் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பேக் பேனல் ஐஓ போர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த சவுத் பிரிட்ஜ் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணும் அடுத்து
ஓகேங்களா அந்த ஏஜிபி பிசிஐ ஸ்லாட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கண்ட்ரோலர் ஹப்புக்கு கீழே வரும் இந்த நார் பிடிச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரேம் ஏஜிபி இந்த பிசிஐ ஸ்லாட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் ஃபாஸ்டர் ஸ்லாட்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த் பிரிட்ஜ் தான் த நார்த் பிரிட்ஜ் ஹேண்டில்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஃபாஸ்ட் இன்டராக்ஷன் ரெக்யூமெண்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் தி சிபியு ரேம் ரோம் பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் அண்ட் ஏஜிபி ஸோ ஃபாஸ்டா ஒர்க் ஆகக்கூடிய போர்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ராசஸ் எல்லாமே இந்த எந்த சிப்பு தான் மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் பிரிட்ஜ் தான் மெயின்டைன் பண்ணும் த நார்த் பிரிட் லிங்க்ஸ் ஐஓ சிக்னல் டேரக்ட்லி டு தி சிபியு ஸோ இந்த நார்த் பிரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டா எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராசஸர்ல தான் என்ன ஆயிருக்கும்னா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அடுத்து இந்த நார்த் பிரிட்ஜும் இந்த சவுத் பிரிட்ஜும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்க இங்க பாருங்க இப்ப நான் இதுதான் சிபியு ப்ராசஸர் இது நார்த் பிரிட்ஜ் இது சவுத் பிரிட்ஜ் இந்த பிசி பஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் பிரிட்ஜோட சேர்ந்துருக்கும் இந்த மெமரி பஸ் ஏஜிபி இதெல்லாமே சவுத் பிரிட்ஜோட சேர்ந்துருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த நார்த் பிரிட்ஜ்லேருந்து நான் ஒரு இன்புட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா டேரக்டாக அது என்ன பண்ணாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸருக்கு போகாது ஸோ இந்த சவுத் பிரிட்ஜ் கூட போய் இப்போ இங்கே இருக்கிற ரேம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸர் கூட போய் ப்ராசஸ் ஆகி மறுபடியும் எகெயின் ரிட்டர்ன் அவுட் புட் எனக்கு வந்து இங்கே வியூ ஆகும் ஸோ இப்போ நான் கீபோர்டில் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன்னா எதுக்காக கொடுப்பேன் ஃபார் கால்குலேஷன்ஸ் போகிறேன் அப்படின்னா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கு இன்புட் யூஸ் பண்ணுவேன் அதை பார்க்கறதுக்கு அவுட் புட் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கு ப்ராசஸ் நடக்கணும் நான் இன்புட் மட்டும் தான் இங்கே கொடுப்பேன் பட் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாமே எங்கே தான் நடக்கும் மெமரியிலிருந்து அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போய் அது சிபியு ப்ராசஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் அடுத்து நம்ம சீமாஸ்னா என்ன அப்படின்னா பார்க்க போறோம் சீமாஸ் அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்டரி மெட்டல் ஆக்சைட் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் பேலட்டைல் மெமரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் மெமரி தான் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பேலட்டைல் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன்ஸ் நம்ம அதை வந்து ரீசெட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற டேட்டா எல்லாம் எரேஸ் ஆயிரும் ஸோ அதனால என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பேலட்டைல் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சீமாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டில் இருக்க பயா செட்டிங்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ற ஒரு டிவைஸ் தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டில் இப்படி தான் இருக்கும் மதர் போர்டில் சீமாஸ்ங்கிறது ஒரு பேட்ரி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லு தான் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டில் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும் இங்கே பாருங்க பேட்ரி அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சீமாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டேட் அண்ட் டைம் ஸ்டோர் பண்றதுக்காகவும் நம்ம பயா செட்டிங்ஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்காகவும் அதுக்கு உண்டான பவர் கொடுக்கறதுக்காகவும் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த சீமாஸ் பேட்ரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏ பேட்ரி தட் மெயின்டைன்ஸ் டேட் அண்ட் டைம் ஆர் டிஸ்க் அண்ட் பயாஸ் கான்பிகரேஷன் செட்டிங்ஸ் இங்க சீமாஸ் மெமரி ஸோ இந்த மெமரி இது வந்து பவர் கொடுக்கும் செல்லு தானுங்களா ஸோ இது பவர் கொடுக்கும் இந்த பவர் தான் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பயாஸ் இருக்கிற செட்டிங்ஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ரோம்னா என்ன ரோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீட் ஒன்லி மெமரி தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம ரோம் அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரீட் ஒன்லி மெமரி நம்ம என்னதான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி வந்து இது ரோம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிப்பு தான் ரோம்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரோம்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிற சாப்ட்வேர் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அக்சஸ் பண்ண முடியும் மற்றபடி அதில் நாம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமளாக மேனுவலா ப்ரோக்ராமை எடிட் பண்ண முடியாது பட் அந்த ஸோ ப்ரோக்ராம்குள்ள இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்சஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா ஸ்டோர்டு இன் ரோம் கெனாட் பி எலக்ட்ரானிக்லி மாடிஃபைட் ஆஃப்டர் தி மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் தி மெமரி டிவைஸ் அதாவது ஒன்ஸ் அந்த மேனுஃபேக்சரர் அந்த ரோம்ல ரைட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம அதுல எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது Read only memory is useful for storing software that is rarely changed during the life of the system sometimes known as the firmware idu vandu pathina mostly ella devices networking devices
இந்த ஃபிலிம் வேரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணலாம் அதாவது அந் யார் இந்த ஃபிலிம் வேரை டெவலப் பண்ணாங்களோ அவங்களே அப்டேட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிலிம் வேரை அப்டேட் பண்ண முடியும் இட் இஸ் ஆல்சோ கால் ஓஎஸ் லைக் எஸ் ஏ சிஸ்டம் ஓஎஸ் மாதிரி இருக்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் இந்த ரோம்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரோம் ரீட் ஓன்லி மெமரி பி ரோம் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஓன்லி மெமரி இபி ரோம் எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஓன்லி மெமரி அடுத்து இபிபி ரோம் எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஓன்லி மெமரி ஃபிளாஷ் இபிபி ரோம் ஃபிளாஷ் பண்ணி நம்ம எத்தனை டைம் வேணா என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற இதை வந்து நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இதுதான் ரோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பயாஸ் இப்ப இந்த வீடியோல பயாஸ்னா என்னன்னு ஷார்ட்டா நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அடுத்த வீடியோல பயாஸ்னா என்னன்னு இன்டெப்தான ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்றேன் பயாஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஷார்ட் ஃபார்ம்ல பயாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஆல்சோ நவுன் ஆஸ் சிஸ்டம் பயாஸ் ரோம் பயாஸ் ஆர் PC BIOS. It is a firmware used to perform hardware installation during the booting process. So, in the BIOS, we will see the system of hardware parts in the system. We will check the proper work during the booting process. If the system is on, first, the BIOS will start. If the BIOS will start, the BIOS will start. The BIOS will start with all the settings of the BIOS. The BIOS will start with the BIOS. And as well as, அந்த நம்ம யூஸ் பண்ற ஹார்ட்வேர்ஸ்ல காம்பனன்ட்ஸ்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதும் பாத்தீங்கன்னா இதுல தான் இருக்கும் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சாப்ட்வேர் இட் இஸ் பிளிம்வேர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க த ப்ரோக்ராம் வித் இன் பயாஸ் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் இ சிப் ஆன் தி கம்ப்யூட்டர் தட் கேன் ரீ ரிட்டர்ன் இட் இஸ் எ ஹார்ட்வேர் சிப் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிப் தான் அந்த சிப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் இங்க காமிக்கிறேன் சீமாஸ்க்கும் பயாஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் சோ இப்ப இந்த பயாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் அதனால தான் நான் நெக்ஸ்ட் தனியா ஒரு வீடியோலயே நான் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கேன் இப்ப நாம ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு நம்ம சிஸ்டத்துல என்னென்ன ஹார்ட்வேர் இருக்கு அது ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகுதா இல்ல அதுல என்னென்ன செட்டிங்ஸ் நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பயாஸ் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு இந்த பயாஸ் இல்லாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டமே நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது அது என்ன ரீசனுங்கிறது நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சரி இந்த சீமாஸுக்கும் பயாஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீமாஸ் இப்படிதான் இருக்கும் பயாஸ் இப்படிதான் இருக்கும் இதுதான் ஒரு சிப்பு இந்த சிப்பு தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணிருப்பாங்க இதுதான் சிப்பு சோ இந்த சிப்பு தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணிருப்பாங்க ஃபிலிம்வேர் இருக்கும் சோ சீமாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ டேட்டா நாள் மேலட்டைல் மெமரி இத சீமாஸ் வழிய சேஞ்ச் பண்ணலாம் செப்பரேட் சிப்பா இருக்கும் பயாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் நான் வேலட்டைல் மெமரி இட் கேன் பி சேஞ்ச் பை பிளாஷ் நம்ம பிளாஷ் அடிச்சு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கே ப்ரோக்ராம் அது ஒரு ப்ரோக்ராம் இது ஆஃப்டர் நார்த் பிரிட்ஜ் நார்த் பிரிட்ஜோட இது என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சீமாஸ் அண்ட் பயாஸ் சோ இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிப்செட்னா என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சிப்செட் என்ன இருக்கு நார்த் பிரிட்ஜ் சவுத் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமேல் ரோம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுல இருக்கிற டைப்ஸ் பார்த்தோம் சீமாஸ் பேட்டரியை பத்தி பார்த்தோம் பயாச பத்தி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேனல் கனெக்ஷன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த ஃப்ரண்ட் பேனல் கனெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு சோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல அதை பத்தி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ